रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच बी के एम सी क्यूज़ ऑफिशल दोस्तों आज हम एस एस टी एच एस टी सिंह प्रोसेस कमीशन के लिए जाने वाले एग्जाम के पार्ट टू के जनरल साइंस के एम सी क्यूज़ पढ़ेंगे और ये एम सी क्यूज़ इंतहाई अहम है उन सब दोस्तों के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन सब दोस्तों के लिए जो तहसीलदार पी पी एस सी की भी तैयारी कर रहे हैं जनरल साइंस का ये पेपर है और जनरल साइंस में ये केमिस्ट्री और फिजिक्स फिजिक्स के जितने एम होंगे आज हम वो डिस्कस करेंगे 50 प्लस एम सी कोशिश करेंगे कि हम कर लें और इससे पहले मैंने एक वीडियो की हुई है जिसमें टॉप 25 साइंस के मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में आते हैं उस वीडियो की लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा तो आप उसको भी अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इस के क्वेश्चन को Antibiotics are used for treatment of bacterial infection. Another question is the distance covered by freely falling body in two seconds when its initial velocity was zero. कोई दो bodies कोई दो objects जब नीचे गिरते हैं तो उनका शुरू में पहले दो second में distance आपस में कितना होता है तो वो होता है 19.6 meters. क्वेश्चन नंबर थ्री इम्पल्स हैव सेम यून एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम इम्पल्स का और लीनियर मोमेंटम का एक ही यूनिट होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडीज इन फर्स्ट सेकंड इज 4.9 पहले फर्स्ट सेकंड में दो बॉडीज का डिस्टेंस क्या होगा तो वो चार से चार पॉइंट नौ मीटर्स होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन है और इनको जनरल साइंस में हम काउंट करेंगे According to Graham's law of diffusion, the rate of diffusion of H two and O two has the same rate. Graham's के law के मुताबिक जो diffusion का अमल है, उसमें hydrogen और oxygen का जो ratio होगा, वो कितना होगा? चार पॉइंट चार ratio एक. According to the kinetic theory of gases, the molecular collisions are elastic. Such collisions कास इसका मतलब यह है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जो मालिकुलर कोलिजन होता है गैसेस के अंदर जो मालिकुलर कोलिजन होता है जो आपस में टकराव होता है वो इलास्टिक है इलास्टिक का मतलब वो रबड़ की तरह मूवेबल है ऐसे कोलिजन को से क्या रद्दमन लिखता है तो उसमें नो एनर्जी चेंज उसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं आता इसके अगर वो आपस में कोलाइड करते हैं तो भी अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑफ फोर ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एच टू आर द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर फिफ्टी सिक्स ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं चार ग्राम हाइड्रोजन जो है वो डैश हैं छप्पन ग्राम नाइट्रोजन के चार ग्राम हाइड्रोजन और छप्पन ग्राम हाइड्रोजन जो है वो इक्वल हैं उसके मालिक्यूल्स इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड then its K E यानि kinetic energy becomes अगर हम किसी object की velocity बढ़ा दें velocity क्या होता है speed of एक एक तो speed और direction का move जो है उसको हम कहते हैं velocity अगर speed और उसकी direction का move को हम बढ़ा दें तो क्या होगा kinetic energy भी उसकी चार गुना बढ़ जाएगी dash is a non-conservative force कौन सी जो है वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का मकसद ये है कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं यूज होती तो वो फ्रैक्शनल फोर्स होती है फ्रैक्शनल फोर्स वो होती है जो किसी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में घसीटने से पैदा होती है टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टाइडल एनर्जी जो होती है यानी लहरों की एनर्जी वो कैसे पैदा होती है कौन सी ग्रेविटेशनल पुल से वो मून के कशिश से पैदा होती है मून की कशिश से टाइडल एनर्जी पैदा होती है एस्प्रिन इज कैटेगराइज एज सेंथेटिक ड्रग एस्प्रिन क्या है वो मसनू ड्रग है वो जब द फॉलोइंग ड्रग इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स ओपियम प्लांट से मिलती है द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड ऐसी वैक्यूम ऐसी डिस्टिलेशन जो कम प्रेशर में हो उसको कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीट वैल्यू ऑफ सोल कॉन्स्टेंट इज 1.4 किलोमीटर 
per square. According to Graham's law of diffusion, the rate of diffusion of hydrogen and oxygen has the same ratio. ये question पहले भी आ गया था, तो ये चार point एक होगा. During winter, in cold country, the dash is made to melt the ice on the icy roads. कौन सी चीज इस्तेमाल होती है बर्फ को पिघलाने के लिए तो वो साल्ट का इस्तेमाल करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कास रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट की बीमारी होती है यानी हड्डियों की एक बीमारी है ये अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट अबाउट हाउ मच एनर्जी इंटरिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज फ्रॉम सन सूरज से कितनी परसेंट एनर्जी आती है जमीन पे तो वो 99.9 परसेंट एनर्जी जमीन में सूरज से मिलती है द प्लानट दैट मूव अराउंड दस एट द हाइस्ट स्पीड इज मरक्यूरी ऑक्सीडेशन को के अमल में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिजम्स इन द इको दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर ऐसे ऑर्गेनिजम जो के इको सिस्टम में माहौल में होते हैं जो रिसाइकल प्लांट की रिसाइकलिंग और एनिमल के वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको क्या कहा जाता है उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टेकन बाय द प्रोसीजर्स ऑफ इको सिस्टम प्रोड्यूसर्स ऑफ इको सिस्टम तो नाइट्रेट जो है उस फार्म के प्रोड्यूसर से लिया जाता है यानी किससे लिया जाता है प्रोड्यूसर्स ऑफ इको सिस्टम से विच ऑफ द फार्म इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम ऑक्सीजन जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट है लेटेस्ट एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी को क्रिस्टल एनर्जी भी कहा जाता है वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रो अदर डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनेसोट्रॉफी एनेसोट्रॉफी एक जो है वो सॉलिड सॉलिड जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें बेसिकली जिसमें प्रॉपर्टीज और जो है वो डायरेक्शन डिफरेंट हो एनेसोट्रॉफी इसको कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज और उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो इसी से रिलेटेड एक और एम सी क्यू है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द्रेफाइट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल सच अ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एन आइसोट्रॉफी अगला एम सी क्यू आई एन सेक्ट इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच ऑफ द फॉल इज द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन डी सी सर्किट विच कंट्रोल्स करंट नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो एलिमेंट है जो डायरेक्ट करंट के सर्किट को कंट्रोल करता है तो वो रजिस्टर है जो डायरेक्ट डी सी सर्किट के सर्किट को कंट्रोल करता है डायरेक्ट करंट के नॉट फ्लो थ्रू डायरेक्ट करंट जो है वो क्या फ्लो किस वजह से नहीं कर सकता अगर उसमें कैपेसिटर लगा हो तो तो वो आगे नहीं जा सकता एट वॉट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ वन पॉइंट जीरो एच हैव अ रिएक्टेंस ऑफ फाइव हंड्रेड ओमेगा बैरेंस ये जो निशान है इसको ओमेगा बैरेंस कहते हैं तो एट हंड्रेड हर्ट्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज एन एंटी वायरल प्रोटीन इंटरफेर जो है वो एंटी वायरल प्रोटीन पैथोजेंस कंटेंट स्पेशल प्रोटीन आर कॉल्ड पैथोजन जिसमें स्पेशल प्रोटीन होता है उसको एंटीजेंस कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिव ड्रग्स आर यूजुअली यूज एज पेन किलर्स नार्कोटिक्स जो होती है उनको पेन किलर्स कहा जाता है नार्कोटिक्स यूज होते हैं ऑर्गेनिज्म इन द इको सिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लान एंड एनिमल वेस्ट आर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इको सिस्टम में मौजूद हैं जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट की रिसाइकलिंग करते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है विच फॉर्म ऑफ इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इको सिस्टम कौन सा नाइट्रोजन का फार्म जो है वो इको सिस्टम के प्रोड्यूसर्स अपनाते हैं तो वो है नाइट्रेट्स का द ट्यूब यूज ट्यूब बिटवीन किडनीज एंड यूरनरी ब्लेडर एज वो कौन सा ट्यूब है जो किडनी और यूरनरी ब्लेडर में होता है उसको यूरेटर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड किडनीज हैं रिस्पॉन्सिबल इसके जो ब्लड को फिल्टर करके साफ करके आगे करते हैं विच वट इज दट आर द मैन कम्पोनेट्स ऑफ बोन कम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन 
मैरो हार्मोनी बॉन्ड्स मेकर्स का स्कल, स्कल में बाईस बॉन्ड होते हैं स्कल यानी खोपड़ी दी डिसऑर्डर्स इन विच देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक यूरिक एसिड इन जॉइंट ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहते हैं जिसमें जो यूरिक एसिड है वो जॉइंट्स में आ जाता है उसको कहते हैं गाउट इंसुलिन एंड ग्लाकोगन और ग्लूकोगन आर प्रोड्यूस्ड इन दी पेंक्रियास द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज इन वॉलेंटरी एक्शन दैट इज ऑटोमेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम Process that carry nerve impulses away from the cell body are called axons. अब तक के लिए इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर उसको लाइक करें शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चन बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे उसके अलावा फिजिक्स और इस्लामिया के भी क्वेश्चन की एक वीडियो में बनाऊँगा अब दो में याद अल्लाह हाफिज़